Hello students, welcome to this video of Life Process Nutrition Biology Class 10th. This is part 4. In this we will see the requirements of photosynthesis. What are photosynthesis to perform? What are requirements? Basically, as we have seen in reactions, there are 4 things that are necessary to photosynthesis. To perform. These are called the raw materials for photosynthesis. First is chlorophyll, second sunlight, then carbon dioxide and then water. और इन चारों चीजों की मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है और अपना फूड बनाता है हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है क्लोरोफिल थ्री टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नेमली ग्रीन क्लोरोफिल ऑरेंज कलर्ड कैरोटिन एंड येलोइश जेंथोविल्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीव सेल्स वर्ड थोड़े हैवी है इसमें मैं आपको याद दिलाता हूँ लास्ट ईयर आपने क्लास नाइन्थ में शायद सेल्स पढ़ा होगा सेल में आप एक डिफरेंस लिखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स सो प्लास्टिड्स ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड विच आर अब्सेंट इन एनिमल सेल सो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते क्या है दे आर नॉट टू बी कलर गिविंग सब्सटेंसेस वही प्लास्टिड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनमें से एक होता है क्लोरोप्लास्ट एक होता है क्रोमोप्लास्ट एक होता है ल्यूकोप्लास्ट सो दीज ऑल थ्री आर प्लास्टिड्स ओके यहाँ पे हम जिससे रिलेटेड है वो है क्लोरोप्लास्ट तो प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट जबकि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल सो क्लोरोफिल इज द नेम ऑफ ए पिगमेंट ओके सो थ्री टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नेमली ग्रीन क्लोरोफिल अच्छा जैसे प्लास्टिड्स तीन प्रकार के होते हैं क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी uh, और भी पिगमेंट पाए जाते हैं सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं और भी पिगमेंट पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिनमें से एक होता है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ऑरेंज कलर्ड कैरोटीन्स और येलो से कलर के जेंथोफिल्स ये तीनों ही पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते है ये सिर्फ ग्रीन लीफ में पाए जाते हैं ये ध्यान रखेंगे आप क्लोरोफिल उसमें से जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ ऑल वेवलेंस एक्सेप्ट ग्रीन विच दे रिफ्लेक्ट टू अर आईज इंपॉर्टेंट चीज बहुत अलग अलग प्रकार के रेडिएशन होते हैं और रेज निकलते हैं हम उनमें से सारे नहीं देख पाते हम सिर्फ जितने देख पाते हैं उसको कहा जाता है विजिबल लाइट विजिबल लाइट जो आपने पढ़ा होगा विब ग्योर स्पेक्ट्रम विब ग्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड एक्सेट्रा ओके सो हम सिर्फ उतने ही पार्ट को देख पाते हैं तो और अलग अलग कलर की वेवलेंथ जो होती है लाइट की वो अलग अलग होती है तो जब किसी भी चीज पे वाइट लाइट या धूप गिरती है तो सारे ही कलर अपनी अलग अलग वेवलेंथ के साथ उस पर गिरते हैं जिनमें से वो ऑब्जेक्ट जो है कई सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है तो बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि क्लोरोफिल जो है इट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ ऑल वेवलेंस यानी सारे ही कलर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय ग्रीन के जिसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है और वही ग्रीन कलर की वेवलेंस जब वो रिफ्लेक्ट कर देता है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है और इस कारण से हमें वो ग्रीन दिखाई देता है ओके so chlorophyll absorbs light of all the wavelengths except green chlorophyll bhi paanch prakar ke hote hain ye aap dhyan se sunenge ye aapke samajhne ke liye zaruri hai shayad aapko aapki book mein bhi ye detail milenge nahi there are five types chlorophyll a b c d and e bilkul jaise aapne vitamin sunenge vitamin a vitamin b vitamin k is prakar ke waise chlorophyll bhi a b c d and e alag alag prakar ke paaye jate hain jinme se main jo हम स्टडी करने वाले वो है क्लोरोफिल ए विच इज फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ऑल द पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी खास बात क्लोरोप्लास्ट के सारे पिगमेंट सारे पिगमेंट मींस क्लोरोफिल भी और कैरोटीन्स भी और जेंथोफिल्स भी वो सब भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि क्लोरोफिल ए जिस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं बट अल्टीमेटली दे ट्रांसफर द एब्जॉर्ब एनर्जी लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में 
वो खुद के द्वारा एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को भी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं जो फाइनली इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ओके तो ये सिस्टम ऐसा इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एन सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्लोरोफिल को फोटो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये फोटो मीन्स लाइट को रिसीव करते हैं ये कैच करते हैं इसलिए रिसेप्टर्स दे आर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स दिस पिगमेंट्स अगर इन ग्रीन कलर्ड सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जब भी आपको सेल ऑर्गेनल पूछेगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है तो अगर सेल ऑर्गेनल पूछेगा तो आप क्लोरोप्लास्ट बताएंगे जबकि पिगमेंट पूछेगा तो आप क्लोरोफिल लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं दे आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में जहां पे होता है समझ लीजिए लीव के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आपने पहले भी देखा था इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड एज ग्रीन डॉट्स इन द पैलेसिड एंड स्पॉन्जी सेल्स ऑफ मेसोफिल जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था लीफ में पैलेसिड सेल्स पाई जाती है स्पॉन्जी पेरेंकाइमा वहाँ पे ये ग्रीन डॉट्स के तौर पे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का एक डबल मेम्ब्रेन एनवलप जैसा होता है देखिए आप साइड में डायग्राम में एक बार समझ लीजिए देखिए ये सबसे बाहर वाला डायग्राम इसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर एक और लेयर है जिसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन यानी डबल लेयर होता है ये इसके अंदर आप ऐसे कॉइन्स जैसे दिखेंगे आपको ये कॉइन्स इनको कहा जाता है थाइला कॉइन्स ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये जो सिंगल सिंगल एक एक कॉइन जैसा है ये कहलाता है थाइला कॉइन्स और एक के ऊपर एक ऐसे जमा हुआ जो सिस्टम है इसको कहलाता है ये कहलाता है ग्रेनम या ग्रेना सो थाइला कॉइन्स जब एक के ऊपर एक इस प्रकार से जमे होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रेना और इसी ग्रेना के ऊपर इनके सरफेस पे ऊपर पे यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स पाए जाते हैं जो होते हैं हमारे क्लोरोफिल सो so, क्लोरोफिल कहाँ पे पाए जाते हैं इस थाइलाकॉइड के ऊपर या ग्रेना के ऊपर आप बोल सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स के तौर पे यहाँ पे पाए जाते हैं ग्रेना में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस कॉइन टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको छोड़ के जो बाकी जगह खाली दिख रही है आपको ये खाली जगह जो है यहाँ लिक्विड भरा होता है इसको कहला ये इसको कहा जाता है स्ट्रामा ओके तो दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो इसमें आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट के केस में वो ग्रेना या थाइलाकॉइड्स और स्ट्रामा दिस इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट किसी और सेल में नहीं पाया जाता है इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है इट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस अगर ये किसी प्लांट में नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा ओके साइड में लिखा भी है क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन एनवलप होता है अ क्रिस्टलोकोलाइड मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रामा स्ट्रामा लिक्विड जेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रामा और नंबर ऑफ मेम्ब्रेन कवर्ड बहुत सारे नंबर ऑफ यानी कई बहुत सारे मेम्ब्रेन कवर फ्लैटेंड चिपटे हुए सेक जैसे होते हैं जिनको कहा जाता है थाइलाकॉइड्स थाइलाकॉइड्स आर द सेंटर्स ऑफ लाइट रिएक्शन और यही लाइट रिएक्शन के सेंटर हैं हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पूरा जो है होता है वो दो प्रोसेस में होता है समझिए आप एक को कहा जाता है लाइट रिएक्शन एक को कहा जाता है डार्क रिएक्शन सो उसमें से जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है वो इसी थाइलाकॉइड में होता है इसीलिए लिखा है थाइलाकॉइड्स आर द सेंटर्स ऑफ लाइट रिएक्शन एज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन देयर मेम्ब्रेन्स जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है जिसका लाइट से कोई लेना देना नहीं है वो स्ट्रामा वाले पार्ट में होता है दैट मीन्स दोनों ही पार्ट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं लेकिन अलग अलग पार्ट में लाइट रिएक्शन जो होता है वो थाइलाकॉइड्स में होता है या ग्रेना में होता है समझिए और डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रामा में होता है ओके okay? ये क्वेश्चन आंसर में अक्सर पूछता है विच आर द साइट्स फॉर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज वाटर प्लांट्स एब्जॉर्व वाटर अलॉन्ग विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स एंड रूट हेयर प्लांट्स जो भी पानी एब्जॉर्व करते हैं पानी और पानी के साथ साथ मिनरल्स हमारी बॉडी को भी बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जो हमें पानी के साथ मिल जाते हैं पानी में कई प्रकार के अलग अलग मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं इसलिए हम जो पानी पीते हैं उसको मिनरल वाटर नॉर्मली बोलते हैं तो प्लांट को भी बहुत सारे मिनरल्स के साथ ये पानी चाहिए होता है जो सॉइल से लेता है और रूट्स और रूट हेयर की मदद से ये उसको एब्जॉर्व करता है 
जो प्रेशर से अंदर खिंचाते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से विच इज देन ट्रांसलोकेटेड अप टू द लीव्स और फिर वो नीचे से खिंचा के पानी धीरे धीरे करके ऊपर जाता है थ्रू द स्टेम आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी है एक्जाइलम एंड फ्लोएम तो एक्जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हालांकि जितना पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइन्टी ऑफ द एब्जॉर्ब वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपेरेशन जितना भी पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसका 99 परसेंट जो है वो वापस उड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन क्या होता है जैसे हमारी बॉडी में स्किन में पोर्स होते हैं और जब बॉडी में हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पसीना इन्हीं पोर्स के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है और इस बहाने से हमारी बॉडी की हीट पसीने के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाती है पोर्स से बिल्कुल वैसे ही प्लांट में लीव्स या ग्रीन पार्ट्स पर जो स्टोमेटा होते हैं जो पोर्स होते हैं तो गर्मी के समय या ज़्यादा गर्मी पढ़ने पर पानी जो है उन्हीं स्टोमेटा से उड़ जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेशन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस जितना पानी प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसकी बहुत कम मात्रा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं वो भी क्योंकि आपने पहले रिएक्शन में देखा है कि ऑक्सीजन को तो वो रिलीज कर देते फोटोलिसिस में एच का मॉलिक्यूल यानी पानी का मॉलिक्यूल टूट जाता है अलग अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस में जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है दैट मीन्स हाइड्रोजन वहीं रह जाता है प्लांट में इसीलिए पानी को आप कह सकते हैं ये हाइड्रोजन डोनर है जो अपना हाइड्रोजन देने आ, के लिए प्लांट में आता है फॉर दिस वाटर स्प्लिट्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी दिस फिनोमिन इज कॉल्ड फोटोलिस ऑफ वाटर जो हमने पहले पढ़ा क्योंकि लाइट की मदद से ये लिसिस यानी टूटने का रिएक्शन होता है इसीलिए इसको फोटोलिस ऑफ वाटर कहा जाता है और जो ऑक्सीजन बचती है उसमें वो इवॉल्व हो जाते हैं अनदर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज कार्बन डाइऑक्साइड द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यूज एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस जितने भी टेरेस्ट्रियल जमीन पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं वो एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए जबकि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन्हें पानी में घुला हुआ है एक्चुअली पानी में आपने सुना होगा कई प्रकार के सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट बाई कार्बोनेट्स होते हैं और कार्बोनेट बाई कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तो पानी में रहने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो पानी में घुला हुआ बाई कार्बोनेट से ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं इट एंटर्स द लीव थ्रू वही पोर्स के थ्रू यानी स्टोमेटा के थ्रू वो प्लांट में एंटर करता है हालांकि वो स्टोमेटा कब खुलेगा या बंद होगा ये डिपेंड करता है सोडियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पे उसके हिसाब से स्टोमेटा बंद या खुलता है इट जनरली रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम हालांकि दिन के समय अक्सर वो खुले पाए जाते हैं ड्यूरिंग डे टाइम द लीव्स कैन ऑल्सो यूज अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इंटरनली थ्रू रेस्पिरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझेंगे आप इस चैप्टर के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन में वो एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स और एनिमल्स सब में होता है जबकि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है रेस्पिरेशन हम में भी होता है जिसमें हम ऑक्सीजन हम या प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जबकि प्लांट्स में साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है जिसमें जस्ट अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड लेना है उनको और ऑक्सीजन रिलीज करना है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस हर समय नहीं होता है लेकिन रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है तो रेस्पिरेशन में जो गैसेस रिलीज होते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट दिन में क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ती है तो पहले वो रेस्पिरेशन से उन्हीं की बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है उसको यूज़ कर लेते हैं और फिर जो कम पड़ता है उसको वो बाहर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं हालांकि सुबह के समय एकदम अर्ली मॉर्निंग के समय या शाम के समय जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है उस समय प्लांट के जो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत वेरी करती है कम हो जाते हैं मे जस्ट बैलेंस द रेस्पिरेटरी तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन में बिल्कुल उतनी ही क्वान्टिटी प्लांट को चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए दैट मीन्स उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत रेस्पिरेशन से ही पूरी हो जाती है और उस केस में उसको बाहर से बाहर के एटमोसफियर या सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा और बिल्कुल वैसे ही जितना ऑक्सीजन वो रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के तौर पे 
वो रेस्पिरेशन में प्लांट में यूज हो जाती है और इसीलिए वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा दैट मीन्स दोनों का क्वांटिटी uh, सेम होने से एक दूसरे का काम बन जाता है वो एक दूसरे को कंपेंसेट कर देते हैं इट मे जस्ट बैलेंस द रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ द गैस एट दिस टाइम द लीव्स नीदर ऑप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आउटसाइड नॉर रिलीज द गैस और ये पॉइंट जब आता है दिन में उस पॉइंट को कहा जाता है कंपेंसेशन पॉइंट जब दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर लेते हैं नॉर्मल भाषा में फिर से समझ सकते हैं आप कि जब द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन एंड टेकन बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज इक्वल तब वो पॉइंट कहलाता है कंपेंसेशन पॉइंट आप रियल लाइफ में ये देखे देखेंगे भी अक्सर हमारे उसमें आपने कहते सुना होगा कि शाम को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उस समय प्लांट्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन के समय होता है लाइट के समय तो उस समय कंपेंसेट हो जाता है लेकिन शाम के समय ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्लांट में रेस्पिरेशन शाम को भी चालू रहता है लेकिन फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है तो उस समय प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण आपको वहाँ घुटन से महसूस होगे सो दिस इज द बेसिक रीजन ओके नाउ फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज सनलाइट इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी प्लांट सनलाइट से लेता है लाइट इज विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मैंने आपको पहले ही समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई पार्ट होते हैं जिसमें से जो हमको विजिबल होती है हम उसे कहते हैं लाइट सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट माना जाता है हालांकि आर्टिफिशियल लाइट भी अगर आप लगाएंगे तो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेंगे प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट मोस्टली इन वायलेट ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ विजिबल लाइट हालांकि आपने देखा होगा विजिबल लाइट में विप ग्योर तो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इस प्रकार की अलग अलग वेव लेंथ होती हैं तो सबसे ज़्यादा प्लांट जो है वायलेट एंड ब्लू लाइट कैरीज मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू रेड लाइट लाइट के यहाँ पे समझिए आप दो फंक्शंस होते हैं लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है उस एक्स्ट्रा एनर्जी से वो दो काम करता है पहला फोटोलिस ऑफ वाटर जो हमने पहले भी पढ़ा कि पानी के मोलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना फोटोलिस ऑफ वाटर और दूसरा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है क्लोरोफिल को ऑलरेडी उसमें एनर्जी रहती है लेकिन इस केस में उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जब वो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तब वो बाकी का रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकता है वेन अ फोटोन अ पार्टिकल ऑफ लाइट फोटोन किसको कहा जाता है लाइट जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से छोटे छोटे कणों से बनी होती है उसको कहा जाता है फोटोन्स तो वेन अ फोटोन अ पार्टिकल ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब बाई मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल तो जब कोई क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल उसके फोटोन को लाइट के पार्टिकल को यानी फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें पहले से भी थोड़ी सी एनर्जी होती है खुद में भी लेकिन जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका खुद का एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है एंड इट रीचेज द एक्साइटेड स्टेट ओके और एक्साइटेड मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है आपने हमारे लैंग्वेज में भी सुना होगा हमारी आम बोलचाल की भाषा में भी हम बोलते हैं कि कोई एक्साइटेड है दैट मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल है ओके दिस एनर्जी इज यूज इन स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स और इस एक्स्ट्रा एनर्जी का इस्तेमाल प्लांट जो है वो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने में करता है तो ये जो रिएक्शन होता है द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस फोटो क्योंकि लाइट है और लिसिस मीन्स क्योंकि ये तोड़ने वाला रिएक्शन है इन लोग लाइट की एनर्जी का इस्तेमाल पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने में करते हैं इसीलिए इसको कहा जाता है फोटोलिसिस 